Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yaptığı açıklama döviz fiyatlarını da etkiledi. Bu hareketlilikle birlikte altın fiyatlarının sakin seyirde devam ettiğini söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, şu anda dükkanlarda çok fazla yoğunluk olmadığını dile getirdi. Altın fiyatları sakin seyirini devam ettiriyor. BDDK'nın yaptığı açıklamadan sonra döviz üzerinde 500 puanlık aşağı yönlü hareketler gözlendi. 17.37'den dolar işlem görürken 16.80'e kadar bu düşmüştü. Bununla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler gözlendi. Çeyrek altın 1700 liradan 1600 liraya kadar düştü. Bu hafta da sakin bir başlangıç yaptı. Geçen hafta da e, ons fiyatları 1800'ün altına 6 aylık dönemde ilk defa 1800 doların altına indi. 1700 1785 dolara kadar düşmüştü. Bu hafta tekrardan aynı yükselişle yani bu saatten sonra 1800'ün altını görme şansımız ons bölgesinde çok zor. Altın fiyatlarının da e, dolar ve onsa bağlı, bağlı olarak yıl sonunda yatırım tavsiyesi olmadan 1400'ün üzerinde e, görebiliriz. E, doların 20 yön görür. E, onsu da 2000 doların üstü görürsek bu fiyatlar e, olması e, imkansız bir şey değil. E, çünkü ons fiyatı da e, dolar fiyatı da bu seviyelere yaklaşmıştı. Görmüştüm. E, özellikle ons bölgesinde 2100 doları pandemi sürecinde görmüştük. Bundan sonra da görmemiz işten bile değil. Çeyrek altın şu anda 1615 liradan işlem görürken 955 liradan e, gram altın 985 lirada şu anda has fiyatı. E, 1680 seviyesinden dolar işlem görürken 1750 seviyesinden de şu anda euro işlem görüyor. O, altın ons fiyatı ise şu anda 1815 dolardan işlem görmekte. Dün dün çarşıya geldiğimizde çarşıda çok büyük bir kalabalık vardı. Özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımızı gördük. Bildiğim üzere restoranlarda ve yeme içme sektöründe biraz daha aktif olduklarını gördük. Fakat sarraflarda bir yoğunluk daha gözlenmedi. Büyük ihtimal daha çoğu gelmedi. Birkaç hafta içerisinde hepsinin geldiğini göreceğiz. Bu gelenlerin bayramını burada geçirecek vatandaşlarımızda. Bayramdan sonraki asıl yoğunluğu bayramdan sonra gö gözlemleyeceğiz.